سلام دوستان عزیز و یکی از دیگر ویدیوهای چنل تیچای تی خوش آمد دست امروز ما در کنترل پانل برای اپیرنس اند پرسنالیزیشن هست اینجا پرسنالیزیشن هست که ما قبلا بالایش در رایت کلیک روی سب هف پرسنالیز بحث کردیم که شامل دیستاپ بگراند کالر ساوند سکین سیفت می شد بخش دوم دسپلی هست که ما این را هم در رایت کلیک روی سب هف در بخش دسپلی ستینگز بحث کردیم دستبار نویگیشن را همچنان ما در رایت کلیک روی صفحه پرسنالیزیشن تسبار و همچنان رایت کلیک روی تسبار ما بحث کردیم خب دوباره به بخش اپیرنس و پرسنالیزیشن ایز آف اکسس انتر را ما در سیتنگز بحث میکنیم چون بیشتر تنظیماتشان اونجا قرار داره و به خوبی میشه که فهمیم فایل اکسپرور اپشن هست Open File Explorer to Quick Access ببینین فعلا که اینجا Quick Access انتخاب است و ما بالای File Explorer را کلک میکنم ما را به بخش Quick Access انتخاب میکنم ولی اگر این را ما تغییر بدیم به Display Apply و فعلا روی File Explorer را کلک کنیم ما را به Display انتخاب میدهم Open each folder in the same window اگر ما یک فولدر را باز کنیم و در بین فولدر چندین سب فولدر ها را ما باز کنیم همشان در یک ویندو باز میشه ببینید اینجا ما چندین آدرس را باز کردیم ولی همشان در یک ویندو هست و اگر ما در بخش فایل اکسپلورر اینجا را بگوییم که اوپن ایچ فولدر این ایچ آن ویندو اپلای و بعدا ببینید ما چندین فولدر را باز میکنیم و همشان در ویندو های خود باز میشن اینجا ببینید چندین آدرس را ما باز کردیم و اینجا چندین ویندو اضافه شده خب دوباره فایل اکسپلور اپشن سنگل کلیک تو اوپن ان ایتم بخاطر استفاده میشه که وقتی که ما یک کلیک کنیم برای یک فایل برای ما باشه ببینید یک کلیک میتونم داخل فولدر میشه و اینجا تنظیمات خود را هم دارم اندرولین آیکن تایتل کانسیستنت ویت مای براوزر ببینید فعلا تمامی آیکن ها فولدر ها فایل ها نام هایشان اندرولین هستن و اگر ما اندرولین آیکن تایتل و نای پوینت ات دیم را فعال کنیم اندرلین ها از بین میره فقط وقتی که ما پوینتر را بالای همان آیکن همان فولدر یا فایل قرار بدهیم اندرلین میشه و با یک کلیک باز کرده میتونیم دبل کلیک تو اپن ان ایتم از کلیک میکشی شد و ما را بعد دبل کلیک انتقال میده و ما باید با دبل کلیک فایل را باز کنیم شو رسنتلی یوزد فایلز این کویک اکسیس ببینین در کویک اکسیس ما یک بخشی داریم که اینجا برای ما ریسنتلی فایل فایلز را برای ما نشان میده هم. و از اینجا میتونیم که اینا را غیر فال کنیم غیر فال اپلای ببینید دیگه برای ما نشان نمیده و, اگ... و اینجا هم داریم فریکوینت فولدرز و میتونیم که شو فریکوینتلی یوز فولدرز این کویک اکسس را همچنان غیر فعال بسازیم خب اگر ما سرچ کرده باشیم که ما سرچ خود را کلیر کردیم شما می توانید همچنان کلیر بسازین یا پاک بسازین سرچ هستوری تن را روی کلیر کلیک کرده و تمام سوری شما پاک می شود و اگر شما اینجا تنظیمات ایجاد کردیم و می خواهیم به شکل دیفالت برگرده ریستور دیفالت را کلیر کنیم به بخش بیمه Always show I can never tempt mails ببینید هر فولدر ما در بین خود فایل های داره و برای ما نشان می دهد ولی اگر ما اینجا Always Show I Can't Never Thump Me Else را فعال کنیم فولدر ها را برای ما نشان می دهد آیکن ها را برای ما نشان می دهد ولی چیزی که داخلشان هست برای ما نشان نمی دهد اپلای Always Show Menus بینی بخش Menus گفتم می شه 
و اگر ما شو Always New News را فعال کنیم اپلای بعد از این برای ما همیشه منیو ها باز شده می باشد ببینید و اگر فعالش غیر فعالش بسازیم برای ما همیشه نشان نمی دهد دسپلی ایکن دسپلی فایل ایکن ان تمپیلز هر فایل از خود نام دارم مثل پی دی اف یا ورد و یا چیز های دیگر و اگر فعال باشد برای ما نامشان همچنان در آیکنشان ثبت می شود دسپلی فایل سایز انفورمیشن این فولدر تپس ببینید اگر ما بالای یک فایل ما کسر خود را قرار بدهیم برای ما معلومات می دهند و همی بخش را تپس می گن. و ببین اینجا برای ما نشان میده در برای سایز میگه در چی وقت ما کلیت کردیم و چی چیزهای داخلشان هست و اگر میخوایم که بعد از این برای تن سایزشان رو نشان نده دسپلی فایل سایز انفرمیشن این فولدر تپس را غیر فایل کرده و ببینیم فعلا برای ما وقتی که کلیت شده نشان میده ولی سایزشان را برای ما نشان نمیده هم. Display the full path in task in the title bar. We will see if we have a section or a section that is full of data. Display the full path in the title bar. We will be able to see the address of the complete path in the title bar. We will see that Drive C, User Ahmed Wasim, Review, Teach IT, Second Folder, Second Week. بارد دوم پرسندیز ولی اگر ما غیر فعال بسازیم فقط برای ما نام همان فولدر را نشان میدهم این بخش ها را ما در ویدیو بعدی درس میتهیم و ما را در ویدیو بعدی دنبال کنیم